హలో అండి ఈ వీడియోలో మనం ఎస్కేఎల్లోని ఫైవ్ క్వరీస్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎస్కేఎల్ కోడ్ ఎలా రాస్తారో చూద్దాం ఆల్రెడీ నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి నేను జాయిన్స్ యూజ్ చేశాను అండ్ ఈ వీడియోలో సబ్ క్వేరీస్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను సబ్ క్వేరీస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ నేను సెక్యులర్ డేటాబేస్ని యూజ్ చేశాను ఒకవేళ మీరు కూడా సెక్యులర్ డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని క్వెరీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే నా వీడియోస్లో ఆల్రెడీ సెక్యులర్ డేటాబేస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపించాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ యాక్టర్స్ హూ హ్యావ్ అప్డేట్ ఇన్ మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ సో థర్టీ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ కంటే ఎక్కువ మూవీస్లో యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్ లిస్ట్ని తీయాలి సో ఈచ్ యాక్టర్ ఎన్ని ఫిలిమ్స్లో యాక్ట్ చేశారు అని ఫస్ట్ మనం కౌంట్ చేయాలి తర్వాత ఆ కౌంట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న యాక్టర్ లిస్ట్ మాత్రమే తీయాలి సో ఇక్కడ నేను సక్వేరీస్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి ఒకసారి సక్వేరీస్ గురించి డెఫినేషన్ చూడండి ఈ సక్వేరీ ఈజ్ ఎ క్వెరీ విత్ ఇన్ అనదర్ క్వెరీ దీన్ని నెస్టెడ్ క్వెరీ ఆర్ ఇన్నర్ క్వెరీ అని కూడా అంటారు ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద సక్వేరీ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ద అవుటర్ క్వెరీ టు ప్రొవైడ్ ఫైనల్ రిజల్ట్ సో ఒకసారి క్వెరీ రాసి చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నేను టూ టేబుల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఒకటి యాక్టర్ టేబుల్ ఒకటి ఫిల్మ్ యాక్టర్ టేబుల్ ఒకసారి టూ టేబుల్స్ని చూడండి సో ఇది యాక్టర్ టేబుల్ సో దీంట్లో యాక్టర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది లైక్ యాక్టర్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ అప్డేట్ లాగా ఇది ఫిల్మ్ యాక్టర్ టేబుల్ ఫిల్మ్ అండ్ యాక్టర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి యాక్టర్ ఐడి ఫిల్మ్ ఐడి లాస్ట్ అప్డేట్ ఇలా ఉంది సో ఫస్ట్ మనం క్వెరీ రాద్దాం సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ సబ్క్వెరీ రాస్తున్నాను సో సబ్క్వెరీ నుంచి ఏం రిజల్ట్ వస్తుందో చూద్దాం సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టర్ ఐడి ఇస్తాను యాక్టర్ ఐడి ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటంటే ఫిల్మ్ యాక్టర్ ఇక్కడ నేను గ్రూప్ బై క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ గ్రూప్ బై క్లాస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ నేను ఫిల్మ్ యాక్టర్ అనే టేబుల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను గ్రూప్ బై క్లాస్లో యాక్టర్ ఐడి అని ఇస్తాను యాక్టర్ ఐడి సో ఈ యాక్టర్ ఐడి అనే కాలంలో సేమ్గా ఉన్న వాల్యూస్ని అంతా గ్రూప్ చేస్తుంది సేమ్గా ఉన్న వాల్యూస్ని అంతా గ్రూప్ చేసి అండ్ మనం కౌంట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటి కౌంట్ని రిట్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక నేను సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో యాక్టర్ ఐడి ఇచ్చాను సో నేను గ్రూప్ బై క్లాస్లో కూడా యాక్టర్ ఐడినే ఇవ్వాలి గ్రూప్ బై యాక్టర్ ఐడి హ్యావింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి కౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఐడి ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇదంతాను ఒక సబ్క్వేరీ సో ఫస్ట్ ఈ సబ్క్వేరీ రన్ చేస్తున్నారు రిజల్ట్ ఏం వస్తుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి టోటల్ మనకి అవుట్పుట్లో సిక్స్ రోస్ వచ్చాయి అంటే సిక్స్ యాక్టర్స్ థర్టీ ఫైవ్ మూవీస్ కంటే ఎక్కువ మూవీలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు సో నాకు ఈ యాక్టర్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలి కాబట్టి నేను యాక్టర్ టేబుల్ని కూడా ఈ సబ్క్వేరీకి జాయిన్ చేస్తాను సో ఈ సబ్క్వేరీ కాబట్టి దీన్ని నేను పారాంతీసిస్లో పెడుతున్నాను ఇప్పుడు నేను దీనికి అవుటర్ క్వెరీ రాస్తాను సెలెక్ట్ యాక్టర్ ఐడి ఫ్రమ్ ఆ ఫస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఆ లాస్ట్ నేమ్ సో టేబుల్ నేమ్ ఏంటి యాక్టర్ యాక్టర్ సో ఇక్కడ నేను వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను వేర్ యాక్టర్ ఐడి ఇక్కడ నేను ఇన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ ఇన్ ఆపరేటర్ అనేది ఈ సబ్క్వేరీలో ఉన్న మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది సో ఇన్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ టోటల్ క్వెరీని రన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చూడండి యాక్టర్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సో ఈ యాక్టర్స్ థర్టీ ఫైవ్ మూవీస్ కంటే ఎక్కువ మూవీస్లో యాక్ట్ చేశారు ఒకవేళ ట్వంటీ మూవీస్ ఆరు ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ కంటే ఎక్కువ మూవీస్లో యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ లిస్ట్ తీయాలి అంటే ఇక్కడ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇంతమంది యాక్టర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ కంటే ఎక్కువ మూవీస్లో యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో మన నెక్స్ట్ క్వేరీ చూద్దాం సో మన నెక్స్ట్ క్వేరీ ఏంటంటే ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ దట్ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ ప్రింటెడ్ అసలు ప్రింట్ తీసుకొని ఫిల్మ్స్ని మనం రిట్రూవ్ చేయాలి 
సో ఇక్కడ కూడా నేను త్రీ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫిలిం టేబుల్ రెంటల్ టేబుల్ అండ్ ఇన్వెంటరీ టేబుల్ సో నేను ఫస్ట్ సబ్క్వేరీలో రెంటల్ టేబుల్ అండ్ ఇన్వెంటరీ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తాను తర్వాత ఫిలిం టైటిల్స్ కావాలి కాబట్టి అగైన్ నేను ఫిలిం టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తాను సో సో ఫస్ట్ సబ్క్వేరీ రాద్దాం సెలెక్ట్ ఇక్కడ నేను డిస్టింగ్ కీబోర్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను డిస్టింగ్ ఇన్వెంటరీ టేబుల్ నుంచి నాకు ఫిల్మ్ ఐడీస్ కావాలి సో ఇన్వెంటరీ డాట్ ఫిల్మ్ ఐడి ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ రెంటల్ రెంటల్ సో ఈ టేబుల్కి నేను ఇన్వెంటరీ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తున్నాను జాయిన్ ఇన్వెంటరీ సో కండిషన్ ఆన్ రెంటల్ డాట్ ఇన్వెంటరీ ఐడి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వెంటరీ డాట్ ఇన్వెంటరీ ఐడి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రెంటల్ టేబుల్ రెంటల్ టేబుల్లో అండ్ ఇన్వెంటరీ టేబుల్లో ఇన్వెంటరీ ఐడీస్ అనేవి కామన్గా ఉన్నాయి అండి రెంటల్ టేబుల్లో ఇన్వెంటరీ ఐడి కామన్గా ఉంది సో ఇన్వెంటరీ టేబుల్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందంటే ఈచ్ ఫిలిమ్కి ఎన్ని డిబిటీస్ కాపీస్ ఉన్నాయి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫిలిం ఐడి వన్ అనేదానికి ఇన్వెంటరీ ఐడీస్ ఎయిట్ వరకు ఉన్నాయి అంటే ఇన్వెం ఫిలిం ఐడి వన్ అనేదానికి ఎయిట్ డిబిటీ కాపీస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ మనం ఈ క్వెరీ రన్ చేసి చూద్దాం సో ఈ ఫిలిం ఐడీస్ అన్నీ కస్టమర్స్ రెంట్కి తీసుకున్న ఐడీస్ కానీ మనకేం కావాలి అంటే ఏ ఫిలిమ్స్ అయితే అసలు ఎప్పటికీ రెంట్కి తీసుకోలేదో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ క్వెరీని పేరంతీసెస్లో పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇది మనకి సబ్ క్వెరీ ఈ డేటా నుంచి మనం అగైన్ ఫైనల్ రిజల్ట్ని రిట్రీవ్ చేయాలంటే మనం అవుటర్ క్వెరీ రాయాలి సో సెలెక్ట్ టైటిల్స్ కావాలి కాబట్టి టైటిల్ సో ఫిలిం టైటిల్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఫిలిం ఇక్కడ నేను వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను వేర్ ఫిల్మ్ ఐడి నాట్ ఇన్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ సో ఈ క్వెరీ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేసినప్పుడు ఏవైతే ఫిలిమ్స్ రెంట్కి తీసుకున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇక నాట్ ఇన్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఏ ఫిలిమ్స్ రెంట్కి ఎవరు కస్టమర్స్ తీసుకోలేదో ఆ డేటా రిట్రీవ్ అవుతుంది మనకి సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తున్నాను సో ఈ మూవీస్ అసలు ఎవరు రెంట్కి తీసుకోలేదు అని ఓకే సో మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మన నెక్స్ట్ క్వెరీ ఫైన్ కస్టమర్స్ హూ హ్యావ్ రెంటెడ్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ ఫిల్మ్ సో ఇక్కడ కూడా నేను ఈ ఫోర్ టేబుల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను కస్టమర్ రెంటల్ ఇన్వెంటరీ అండ్ ఫిల్మ్ టేబుల్స్ని సో ఒకసారి ఈ టేబుల్స్ని రన్ చేద్దాం సో కస్టమర్స్ టేబుల్లో కస్టమర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ కస్టమర్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెంటల్ టేబుల్లో ఈచ్ కస్టమర్ ఏ డివిడీస్ని రెంట్కి తీసుకున్నారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది లైక్ కస్టమర్ ఐడి రెంటల్ ఐడి ఇన్వెంటరీ ఐడి సో ఇన్వెంటరీ టేబుల్లో ఈచ్ ఫిలిమ్కి ఎన్ని డివిడీ కాపీస్ ఉన్నాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఫిల్మ్ టేబుల్లో ఫిల్మ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్మ్కి ఫిల్మ్ ఐడి ఫిల్మ్ టైటిల్ రిలీజ్ ఇయరు ఇలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నేను ఇన్నర్ క్వెరీ రాస్తాను అంటే ఈ ఫిలిం టేబుల్ నుంచి రీసెంట్గా అప్డేట్ అయిన రీసెంట్గా యాడ్ అయిన ఫిల్మ్ ఐడిని రిట్రీవ్ చేసుకున్నాం సో దానికోసం నేను ఇన్నర్ క్వెరీ రాస్తున్నాను ఈ ఫిల్మ్ టేబుల్లో ఫిల్మ్ ఐడీస్ ఉన్నాయి సో నాకు రీసెంట్గా అప్డేట్ అయిన మూవీ కావాలి కాబట్టి నేను ఫిల్మ్ ఐడి లాస్ట్ వన్ తీసుకోవాలి సో దానికి నేను ఇన్నర్ క్వెరీ ఎలా రాస్తున్నానంటే సెలెక్ట్ మ్యాథ్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో నాకు అప్పుడు ఫిల్మ్ ఐడీస్లో మ్యాథ్స్ వన్ వస్తుంది మ్యాథ్స్ ఫిల్మ్ ఐడి ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఫిల్మ్ ఒకసారి ఈ క్వెరీని రన్ చూద్దాం సో దీంట్లో మ్యాక్సిమం ఫిల్ ఐడి థౌజండ్ అని వచ్చింది సో నేను దీనికి అవుటర్ క్వెరీ రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ సబ్ క్వెరీని నేను పారంతీసెస్లో పెడుతున్నాను
సో ఇప్పుడు అవుటర్ క్వరీలో నేను ఈ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేస్తాను కస్టమర్ రెంటల్ ఇన్వెంటరీ సో మనకు కస్టమర్ డీటెయిల్స్ కావాలి కాబట్టి కస్టమర్ టేబుల్ యూస్ చేస్తున్నాను సో ఈ రీసెంట్ ఫి మూవీని రెంట్కి తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఈ మూవీకి ఎన్ని కాపీస్ ఉన్నాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్వెంటరీ టేబుల్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ త్రీ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ డిస్టింగ్ అనే కీబోర్డ్ని యూస్ చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ డిస్టింగ్ సో ఇక్కడ నేను డిస్టింగ్ అనే కీబోర్డ్ ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు ఈచ్ కస్టమర్ నేమ్ అనేది రిజల్ట్లో ఒక్కసారే రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిలింని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రెంట్కి తీసుకోవచ్చు కస్టమర్ కానీ నాకు కస్టమర్ నేమ్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ వద్దు సో కస్టమర్ టేబుల్ నుంచి నాకు కస్టమర్ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి సి డాట్ కస్టమర్ ఐడి తమ సి డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ comma c dot last name from table name వచ్చి customer customer c so నేను ఇక్కడ రెంటల్ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తున్నాను సో జాయిన్ రెంటల్ టేబుల్ ఆర్ ఆన్ కండిషన్ ఏంటంటే కస్టమర్ టేబుల్లో రెంటల్ టేబుల్లో మనకు కామన్గా ఉన్న కాలం కస్టమర్ ఐడి సో సి డాట్ కస్టమర్ ఐడి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ డాట్ కస్టమర్ ఐడి ఓకే అగైన్ నేను ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తున్నాను జాయిన్ ఇన్వెంటరీ on r dot inventory id is equals to i dot inventory id so inventory table and rental table common ga unna column inventory id సో అగైన్ దీనికి నేను ఫిల్మ్ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తున్నాను జాయిన్ ఫిల్మ్ ఎఫ్ ఇక్కడ కూడా ఇన్వెంటరీ ఐ ఫిల్మ్ ఎఫ్ ఆన్ అండ్ ఫిల్మ్ టేబుల్లో అండ్ ఇన్వెంటరీ టేబుల్లో కామన్గా ఉన్న కాలం ఫిల్మ్ ఐడి సో ఐ డాట్ ఫిల్మ్ ఐడి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ డాట్ ఫిల్మ్ ఐడి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను వేరే క్లాస్ యూజ్ చేసి ఈ డేట్ నా ఎవరైతే కస్టమర్స్ రెంట్కి తీసుకున్నారో సారీ ఈ ఫిల్మ్ ఐడిని ఎవరైతే కస్టమర్స్ రెంట్కి తీసుకున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని రిట్రూవ్ చేస్తాను సో వేర్ ఎఫ్ డాట్ ఫిల్మ్ ఐడి ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ ఫిల్మ్ ఐడి థౌజండ్ని ఎంతమంది కస్టమర్ రెంట్కి తీసుకున్నారో ఆ డేటా వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి చదవడానికి చేద్దాం సో ఈ కస్టమర్స్ మోస్ట్గా రీ మోస్ట్ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఫిల్మ్ని రెంట్కి తీసుకున్నారు అండ్ వాళ్ళ కస్టమర్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఓకే సో మన నెక్స్ట్ క్వరీ ఏంటో చూద్దాం సో మనకు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి రిట్యూ కేటగిరీస్ విత్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అనమాట సో ఏ కేటగిరీ నుంచి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయో మనం రిట్యూ చేయాలి సో ఇందుకోసం నేను టూ టేబుల్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఒకటి కేటగిరీ అండ్ ఒకటి ఫిల్మ్ కేటగిరీ టేబుల్స్ని సో ఒకసారి టేబుల్స్ని చూడండి ఇది కేటగిరీ టేబుల్ అనమాట దీంట్లో కేటగిరీ ఐడి నేమ్ లాస్ట్ అప్డేట్ ఉంటుంది కేటగిరీ ఐడీస్ అండ్ నేమ్ వచ్చేసి మూవీ అనేది యాక్షన్ మూవీనా యానిమేషన్ మూవీనా చిల్డ్రన్స్ మూవీనా క్లాసిక్ మూవీ ఆర్ కామెడీ మూవీనా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫిల్మ్ కేటగిరీ అనే టేబుల్లో ఫిల్మ్ ఐడీస్ అండ్ కేటగిరీ ఐడి ఉంటుంది అంటే ఈచ్ ఫిల్మ్ ఏ కేటగిరీ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఫిల్మ్ కేటగిరీ అనే టేబుల్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కేటగిరీ ఐడి చూడండి లెవెన్ అని ఉంది సో ఇక్కడ కేటగిరీ టేబుల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే లెవెన్కి మనకు హారర్ మూవీ ఉంది అంటే ఫిల్మ్ కేటగిరీలో ఈ ఐడి ఫిల్మ్ ఐడి టూ అనేది హారర్ మూవీ అండ్ ఫిల్మ్ ఐడి ఎయిట్ అనేది కూడా హారర్ మూవీ అండ్ ఫిల్మ్ ఐడి నైన్ కూడా హారర్ మూవీ సో ఇలాగా ఈచ్ కేటగిరీకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఉన్నాయో మనం ఫస్ట్ ఫౌండ్ అవుట్ చేయాలి 
సో ఫస్ట్ నేను సాఫ్ట్వేర్ రాస్తాను సో సాఫ్ట్వేర్ రాసి నేను సాఫ్ట్వేర్లో ఈ కేటగిరీ ఐడిని గ్రూప్ చేస్తాను సో ఈ కేటగిరీ ఐడి అనే కాలంలో కామన్గా ఉన్న వాల్యూస్ని అంతా గ్రూప్ చేసి వీటి కౌంట్ మనం రిట్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ సబ్క్వేరీ రాద్దాం సెలెక్ట్ కేటగిరీ ఐడిని నేను గ్రూప్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి కేటగిరీ ఐడి ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఫిల్మ్ కేటగిరీ ఇక్కడ నేను గ్రూప్ బై క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను గ్రూప్ బై కేటగిరీ ఐడి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో నేను ఏ కాలమ్స్ అయితే ఇచ్చానో అదే ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలి గ్రూప్ బై క్లాస్లో గ్రూప్ బై కేటగిరీ ఐడి ఆర్డర్ బై కౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఐడి సో ఫిల్మ్ ఐడీస్ని అంతా కౌంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ కౌంట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను కౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఐడి సో ఈచ్ కేటగిరీలో మనం ఫిల్మ్ ఐడీస్ని కౌంట్ చేస్తున్నాం సో డిసర్నింగ్ అని ఇస్తే నాకు హైయెస్ట్ ఉన్న కౌంట్ టాప్లో వస్తుంది సో నేను లిమిట్ టు వన్ ఇస్తున్నాను సో నాకు ఒక్క రో వస్తే చాలు నా అవుట్పుట్లో సో ఇది సబ్ క్వెరీ అనమాట ఒకసారి ఈ క్వెరీ రన్ చేసి చూద్దాం మనకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఈ కౌంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు కౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఐడి సో ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తే సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడండి కేటగిరీ ఐడి ఫిఫ్టీన్కి సెవెంటీ ఫోర్ మూవీస్ ఉన్నాయి సో ఈ కేటగిరీ ఐడి ఫిఫ్టీన్ ఏంటంటే ఈ కేటగిరీ టేబుల్లో ఐడి ఫిఫ్టీన్ ఉండేది స్పోర్ట్స్ సో స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో సెవెంటీ ఫోర్ మూవీస్ ఉన్నాయి ఇలా అనమాట సో మన నెక్స్ట్ క్వెరీ ఏంటంటే ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ లాంగర్ దెన్ ద యావరేజ్ లెంత్ సో ఈచ్ ఫిలిమ్కి మనం ఫస్ట్ యావరేజ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం యావరేజ్ లెంత్ కనుక్కునే దానికి సబ్ క్వెరీ రాద్దాం సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఫిలిం టేబుల్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ ఫిలిం టేబుల్లో చూడండి ఇక్కడ మనకి లెంత్ అనే కాలం ఉంది సో ఇది ఈచ్ ఫిలిమ్కి లెంత్ అనమాట సో మనం ఇప్పుడు యావరేజ్ లెంత్ కావాలి కాబట్టి ఈ కాలంకి నేను యావరేజ్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ నేను సాఫ్ట్వేర్ ఎలా రాస్తానంటే సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఆఫ్ సో లెంత్ అనే కాలం నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను లెంత్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఫిల్మ్ సో ఫస్ట్ నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేస్తాను సో యావరేజ్ లెంత్ ఏంటంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ సో దీనికి నేను అవుటర్ క్వేరీ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే నాకు ఈచ్ ఫిలిమ్కి యావరేజ్ లెంత్ కావాలి సో నేను అవుటర్ క్వేరీ రాస్తున్నాను ఈచ్ ఫిలిమ్కి లెంత్ కావాలి కాబట్టి నేను లెంత్ అనే కాలంని అండ్ టైటిల్ కాలంని రిట్రూవ్ చేసుకుంటాను అంటే ఈచ్ టైటిల్కి నాకు లెంత్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఫిల్మ్ సో ఇక్కడ నేను వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ సబ్ క్వెరీలో వచ్చిన రిజల్ట్తో కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి వేర్ లెంత్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సో ఈ సబ్ క్వెరీకి నేను ప్యారంతీసిస్ పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మనకు ఈ యావరేజ్ లెంత్ కంటే అబో ఉన్న మూవీస్ని అంతా అవుట్పుట్లో రిట్రూవ్ చేయాలి సో మనకి యావరేజ్ లెంత్ యావరేజ్ లెంత్ ఎంత అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ కంటే ఎక్కువ వచ్చిన మూవీస్ టైటిల్ అండ్ లెంత్ మనకు అవుట్పుట్లో వస్తుంది ఓకే సో సెక్యులర్ డేటా బేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఈ ఫైవ్ క్వెరీస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవి సినారా బేసిడ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఎస్కేఎల్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది డేటా బేస్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో ఆల్రెడీ నా వీడియోస్లో ఉంది వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్